嘿、hey, ，大家好，我是悟空。那今天给大家分享的就是 Apple TV 第七代，也就是我们平时说的 Apple TV 4K 的第三代。短短一年的时间，没想到苹果就升级了这个产品线，我还是非常的意外的。因为毕竟其实上一代的这个 Apple TV 4K 呢就已经很强了，而且上一代这 Apple TV 4K 呢升级用了大概四年的时间，而这次只用了短短一年的时间，而且配置还是挺强的。那我们来看一下这次的 Apple TV 4K 呢，它升级了什么东西？首先呢是 SOC 的升级，由之前的 A 1 2仿生芯片。片连升三代，升级到了 A 十五仿生芯片。我们可以参考手机版的这个跑分啊，大概可以得出它的单核性能提升百分之五十六，多核性能提升百分之七十八。其次呢，就是内存方面，由之前的三 GB 升级到了现在的四 GB。当然了，这个信息呢，可能在官网上体验不出来，我们通过外媒的一些分析就可以得出，确实是四 GB 的。再来呢，就是存储空间，由之前的最大支持六十四 GB 升级到了最大支持一百二十八 GB。那这么大的一个空间，到底有什么用呢？很显然。并不是为了流媒体，我觉得可能是为了布局游戏市场吧，或者游戏领域。游戏嘛，谁不想分一杯羹呢？尤其是像苹果这样的一个大公司，其实也不光苹果。你看，做流媒体比较好的奈飞，现在也开始做这个游戏了。所以这么大的空间呢，我就不足为奇了。当然，这次的 Apple TV 4K 呢是分为两个版本的，一个是带网口的版本，一个是不带网口的版本。我这次买的是一个带网口的版本。那这两个版本到底有什么区别呢？带网口的这个版本呢，是支持这个 Thread 协议的，它是一种新型的网络协议，最主要是应用在这个智能家居这个领域，就是我们平时用的这个 HomeKit。当然，这个 Thread 协议呢，并不是这一代特有的，其实去年的2021款就已经支持了。相对于蓝牙和 WiFi 呢，这个 Thread 这种协议呢，它具备更低的延迟、更低的功耗。而且呢，因为它是一种 Mesh 的网络，所以它的扩展性也非常强。如果控制智能家居对你来说非常重要，尤其是 HomeKit 这一块你非常重视的话，那么你可以买这个1 2 8 G 的版本。当然，你也可以买去年的这个版本。好了，那我们说了这么多，马上来给大家开箱体验一下吧。OK， 大家可以看到，这个就是它的本体喽。这个拿在手中呢，确实比上一代真的是轻了不少。这次它的这个表面呢，由之前的这个。光面变成这种磨砂面了，大家可以看到底部呢并没有这个散热的地方了。这次呢背部的这个网口位置放在中间了。好，这个就是它的遥控器，可能唯一的变化就是它的接口，它这个接口呢由之前的 Lightning 变成了 Type C。好，这个就是它的插头了。那大家可以看到左边呢是上一代遥控器，右边呢是第七代遥控器，它俩的这个大小呢规格都是完全一样的，只不过就是这个。底部的这个充电接口是不一样的，整体这个做工呢跟上一代应该是没有太大区别。这里面我要说一句哈，就是它这个遥控器就是其实是非常软的，当你摔在地面上就立刻出现一个坑。我为什么给它上一个遥控器套，这个就是原因所在了。大家可以看到，这个就是我的这个遥控器。好了，那目前呢我已经接入到 Apple TV 了。那大家可以看到，这个界面呢是激活之后的一个样子哈，我也安装了很多的应用。首先我们要说一点，这个 Apple TV 在大陆的一个使用条件。那第一点呢就是。就是你需要一个外区的啊，就是非大陆地区的 Apple ID。这里面我推荐使用这个美区，因为美区的这个应用比较齐全。如果你不使用美区的话，连这个 App Store 都没有。所以有一个外区的 Apple ID 是至关重要的。你这个呢，美区的 Apple ID 你可以自己去注册，你也可以去网上买一个。如果是买的话，也就是十块钱左右。好，那第二点呢，就是你需要一个科学上网的环境。这一点呢，我想跟大家大大方方的说哈，这个没必要遮遮掩掩的。如果你不用这个科学上网的这个环境的话，你有很多应用都是用不了的，比如说油管呐、啊、奈飞啊这些都是用不了的。虽然说整体的这个初始化的网络环境是不需要科学上网的，但是这里面的应用都需要，所以我们就约等于你需要科学上网的这个条件。那科学上网呢？之前我已经讲过，你可以使用软路由啊、旁路由，或者使用苹果电脑的这个 Clash Pro 等一些工具都可以完成。那这一部分呢，可以参考我以前的视频。好，那假设呢，刚才的准备工作你已经做好了，并且你已经有了这个美区的 Apple ID， 那我们按下这个主页键，长按一下，在右侧大家就可以看到目前登录了两个账户，这个呢是我的国区的账户，这个呢是我美区的账户。当然，你还可以添加第三个。当你切换到美区的 Apple ID 的时候，就有这个 App Store。如果说我们切换到自己的国区，大家可以观察一下界面上有什么变化。虽然说你下载的应用还在，但是 App Store 没了。也就是说，这就是我们需要这个美区 Apple ID 的一个重要原因。好，那接下来呢，我们就点击系统的设置，看一下它的基础的情况。点击设置之后呢，我们点击通用。在这个关于里面，我们可以看到，目前呢，我已经升级到了最新的版本是 16.2。这个 16.2 呢，有一个重要的升级呢，就是增加了中文的 Siri。其实也不光是中文哈、啊，其实很多语言它都已经支持了。所以这个 16.2 呢，还是非常重要的。
不过十六点二呢，目前是一个测试的版本。在设置界面呢，有一个非常重要的设置呢，就是视频和音频。那进入到视频和音频的设置，这里面最重要的就是视频的这个格式。按照我的理解呢，这个普通的这个操作界面呢，应该是 SDR 模式去输出的。那这个呢，就好比是普通的这个照片和 HDR 的照片。当你拍摄了一个 HDR 的照片的时候，你可以用 HDR 去显示。如果是普通的照片，你用 HDR 去显示的话，我觉得就不太符合逻辑了。所以在这边呢，我建议大家还是选择 4K SDR 模式。而这个杜比世界呢，我们应该选择这个自适应。所以在匹配内容这一项，我建议大家呢勾选这个匹配动态范围。至于这个匹配帧速率呢，我觉得关闭或者打开它的影响并不是很大。那其他方面基本上我们选择默认就可以了。再来呢，就是刚才的这个 Siri。那大家可以看到，这个 Siri 我已经默认打开了，而且这个版本是支持中文的。大家可以看到 ，Siri 语言里面有很多国家的这个语言，包括什么印度啊、韩国呀、啊、德语啊、新西兰呐、啊。我们在这边呢就可以测试一下，打开 YouTube， 那大家可以看到就。成功的唤起了 YouTube， 而且这个速度还是非常快的。那、啊、当然了，这个 Siri 呢肯定是全局的哈，在任何界面都可以唤起。今天天气怎么样？啊，它就可以定位到你的这个城市，然后显示你当前的这个温度。打开 HBO Max， 那大家可以看到，它这个响应速度还是挺快的。打开爱奇艺，打开 Speed Test， 哎，那顺便呢，我们就测试一下速度。好，那我们首先测试一下有线这部分。现在我已经连接好了网线了。那有线部分呢，我想肯定是可以跑满这个千兆了。因为这个呢是没有任何延迟的，大家可以看到我这边呢是北京联通，大概是九百四十兆的样子。当然了，这个跟你的测速节点有关系，有的时候这个北京联通的这个节点它不上线，那大家可以看到右侧这个服务器，它就是一个好像是电信的一个服务器，但是如果用有线的话，它也是可以跑满的。好，那再来呢就是无线部分，无线这部分我大概测出来六百九十多兆，那这个速度呢也是比一般的这个呃 WiFi 六的电视盒子要快的。好，那关于设置这块呢，我能说的也就是差不多了，基本上能说的都说了。还有一个隔空播放跟 Home Kit， 这里面其实跟账户是直接相关的，也就是跟你的这个 Apple ID。那我这边呢是添加了两个账户，我是把这个默认的账户设置成这个国区的账户，我觉得这个更加符合普通人的一个使用需求哈。注意这个默认账户是你自己设置的。就是你第一次使用的时候，那个账户基本就是默认的这个用户。当然，如果你设置错了，你可以把这些都注销，重新添加。因为我这边呢，这个 HomePod 这些都是国区的这个 Apple ID， 所以我就把这个国区的 Apple ID 设置成默认的用户。这样做的好处就是你的这些隔空播放啊，包括 HomeKit 啊，这些都是很方便的可以添加的。那也就是说，目前我们这个 Apple TV 呢，也可以作为一个智能家庭的中枢系统。它也是支持 Thread 的，跟 HomePod Mini 是一样的。好，那接下来呢，我们就测试一下大家比较关心的这个油管。好，我们这边打开油管，然后搜索 HLG。好，大家可以看到，经过短暂的一个黑屏之后呢，目前已经正确的加载了油管的 HDR 的视频。那目前它是以这个 BT 2 0 2 0去映射的，并且是一个 HLG 的视频。每次呢，我都习惯性的用这个来作为一个测试视频，因为它测试的比较全面嘛，并且呢，目前就已经点亮了 HDR 模式。正好索尼电视机有这样一个功能，我们打开看一下，那最下方呢就显示 HDR BT 2 0 2 0那说明这个模式是没有问题的。没错，在 Apple TV 上终于实现了油管的 HDR 自适应。要知道这个功能整整五年才实现。真的是让人哭笑不得啊！其实 Apple TV 绝对是有这个实力的哈。那这个功能呢，也并不是说第三代 Apple TV 特有的。大家可以看到，只要升级到了 16.0 的这个系统，即便你是二代的，也是支持油管的 HDR 自适应的。虽然说苹果用了很长的时间才修复了这个问题，但是好在已经解决了。这也就是让很多网友终于松了一口气。当我们点击返回键的时候，大家看一下，会经过一个短暂的黑屏。然后目前就恢复到了普通的 SDR 模式。那这个时间呢，确实要比这个安卓的机顶盒要慢一些，大概慢那么零点五秒吧。但是也不是不可接受的哈。那除了这个油管呢，其实我们常用的，比如说奈飞啊、迪士尼啊，它支持的也是非常好的，并且也是四般的顺滑的。比如说我们常用这个奈飞吧，奈飞呢，因为它有版权问题，所以呢，我就简单给大家试用一下。那么大家可以看到，整个界面呢都是非常流畅的。
，而且有一种特别光滑的感觉哈。目前我用的这个版本呢是 TVOS 16.2。十六点二实际上是一个测试版本，那么大家可以看到，其实有些片源呢，明明是 HDR 的，或者是杜比世界的，可能在这个地方呢没有正确的显示出来，但是等到它播放起来呢，其实就是正确的。那比如这个片子，其实它是 HDR 的，或者是杜比世界的，当然这个部分呢，我可能会马赛克处理一下哈。它目前正在以这个 HDR 的这个形式在播放，包括它下边这个进度条呢，也是支持原声的这种滚动的。现在这种滚动的这个体验还是非常不错的，而且我觉得触发的频率要比之前要高了很多，就更加方便。呃，不过迪士尼这块呢，它的这个图标的显示都是正确的，包括杜比世界呀、啊、杜比全景声啊，都在这边体现出来了。好，那目前我也可以看到回音壁上可以显示杜比全景声的这个标志。呃，目前呢，这个电视机呢也显示 HDR。那除了流媒体之外呢，其实 Apple TV 也可以看一些直播节目。那直播节目呢，需要一个软件。那我现在下载的是 iPlay TV 这个软件，并且这个软件呢，其实是一个收费的软件，大概有这么几美元吧。而且呢，你还需要导入这个直播员。那我目前啊，我、呃、就买了一个直播员，正好最近也是世界杯。当然这些呢，因为它是一个收费的嘛，就看你的个人爱好了嘛。有的人喜欢看这些直播啊什么的，比如说国内的一些央视啊、卫视啊，那么大家就可以用这个软件。呃，因为这世界杯啊，这些东西呢，可能都是有版权的，所以呢，可能就马赛克处理一下。总之呢，如果看直播的话，大家就用这个软件就可以了。好，那接下来这项测试呢，我把它称作是一个固执测试。为什么这么说呢？因为即将要测试的是关于这个杜比全景声。大家都知道，其实杜比全景声呢是分为多个版本的。业界比较公认的有两个版本，第一个版本呢是杜比 EAC 3像这种格式呢就比较常见，比如说 Apple TV 加呀，或者是奈飞呀。或者是迪士尼，他们用的基本上都是这种 EAC 3格式的，那这种肯定就不用测试了，肯定是支持的。那另外一种呢，就是蓝光圆盘里面的杜比 HD 这种类型的杜比全景声呢，并不是很常见，基本上只出现在蓝光圆盘或者你下载的那些 PT 网站里面才会有。好，我们打开 Unfuse， 那我这边呢还特意的找了一个杜比 HD 的，比如这个，我们点击播放。好，大家可以看到这个片子是可以播放出来了，但是回音壁上显示的是 PCM， 那么也就是说它并没有直通杜比 HD。那我们在这个信息里面可以看到，它的音频呢是 HD 7 1的，所以并不是片源的问题。我觉得到现在为止也不需要太过于介意了，因为。苹果不做这件事呢，肯定是有它的这个商业考量的。大家都知道，这个杜比 HD 呢，基本上都出现在圆盘里面。这个圆盘的这个东西呢，你很难让它变成在线的。所以说，对于它的这个流媒体，尤其是它自家推行的这个 Apple TV 加呢，没有任何好处。所以我斗胆的这个判断哈，如果现在不支持杜比 HD， 那我觉得将来也不太可能，因为这个视频码率已经很高了。然后再加上这么高的一个音频的码率，更加不太可能实行了。所以我悲观的认为，以后可能也不太支持。好，那刚才我们测过了这个杜比 HD， 现在我们还不死心，我们再测试一下这个另外一个音频公司，就是 DTS。好，回音壁上现在已经显示了 PCM， 并没有显示 DTS 的这个字样，所以它不支持这个 DTS 的源码直通。所以无论是杜比 HD 还是 DTS 的。它都会转成这个 PCM， 所以说如果你对于这个杜比 HD 或者是 DTS HD Master 这些源码直通非常的介意的话，那么这个 Apple TV 肯定是不适合你。那你可以选择其他的电视盒子，比如之前我们介绍过的知度的 ZUX， 或者是这个神盾的 Shell TV， 再或者是前两天我们介绍过的 Homatics 这几款盒子呢，都支持杜比 HD 以及 DTS HD Master 的这个源码直通。当然了，用这个源码是否能够直通来衡量电视盒子的能力，我觉得还是不够客观的，因为毕竟这些电视盒子它主打的还是流媒体，而且推行这个杜比 HD 的这些直通，好像对于这个商业价值并不是那么高。毕竟这个东西没法用于流媒体，而这个 PT 下载的东西呢，也不能够放在台面上去讲，所以我觉得是很尴尬的事情。所以未来有可能。渐行渐远。那接下来呢？我想带着大家来体验一下关于这个苹果的这个游戏。它这个游戏呢，我觉得是分为两种的，一种是比较小型的这个游戏，一种呢像这种呃三 D 的呃赛车的游戏，其实还是比较耗费这个 GPU 的。那这次呢，这个 A 1 5的这个芯片呢，应该也是玩这些东西都是非常容易的。
那我们接下来就给大家做一个演示。首先呢，玩这种游戏呢，最好是连接一个手柄，进入到遥控器和设备，然后在这里面呢有一个蓝牙，我们就可以配对这个比较主流的这个游戏手柄。它这边已经提示了，它支持 PS 5 Xbox， 还有这个任天堂 Switch， 或者是苹果认证的这个有手柄都可以。我这边呢正好有一个 Xbox 的手柄，所以我把这个 Xbox 手柄连上。好，点击这个配对按键呢，基本上就可以连接了。因为我之前连接过，所以每次在连接的时候，只需要点一下这个开关就自动连上了，非常的方便。比如我最近玩的这个游戏。可以看到它的载入速度还是非常快的，我觉得这个游戏比那个《极速狂飙》要好玩一些，因为那个游戏太专业了，这个就比较有趣味。好，我给大家随便玩一张图，第一个吧。啊，起步起早了。呃，整体这流畅度是非常高的。如果我不说这是 Apple TV， 你甚至以为它是游戏机呢。OK， 第一是我的。哎，这怎么还一个人呢？套圈了。这个游戏还是比较简单的。当然了，我刚才玩那个赛车游戏呢，是属于这个订阅的游戏啊。当然，你也可以玩一些免费的游戏。不过这些免费的游戏啊，说实在的，都有点太浪费 Apple TV 的性能了。好了，那以上呢就是我关于这个新款的 Apple TV 的一个。简单的体验，那整体来说，我对这款电视盒子还是比较满意的，包括它的这个性能啊、流畅度啊，都表现得非常好。本地视频、在线视频解码也速度是非常快的。当然，这个本地视频呢，有一部分我没有展示哈，比如说 8K 视频的解码，其实它也是支持的，只不过那个 8K 呢，并不是 AV 编码的。再有就是关于这个游戏性能方面，这些赛车的游戏表现都是。比较顺滑的，不过因为我这次呢是用的 16.2 测试版，可能在玩一些这个 NBA 的游戏的时候，玩时间比较长的时候，也会出现这个些许的卡顿，这个可能是测试版的一些缘故吧。因为毕竟 A 1 5的性能还是比较强的。最后我们再说一下关于 Apple TV 的目前的一些现状吧，就是 Apple TV 呢虽然已经出了七代，但是它并没有发行这个国行版，所以如果你要想在 Apple TV 上看正版的优酷、腾讯、爱奇艺，这个是不太可能的。那我个人的建议是，你只能是搭配一个电视棒或者安卓的机顶盒来使用了。最后就是发烧友比较介意的，关于这个音频方向，就是杜比 HD 或 DTS 的源码直通。这个前面我已经说了，可能并不是苹果未来的一个发展方向，或者说跟它的这个商业利益相悖吧。当然也是我的个人的猜测。好了，关于这个新款的 Apple TV 呢，我能介绍的也就这么多了。如果大家对这个视频还有什么疑问的话，欢迎在视频的下方给我留言。我们下一个视频。再见。